മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ആധുനിക യുഗത്തിലല്ല അത് പുരാതന യുഗം മുതലേ അള്ളാഹു സുബാനഹുത്താല അവന്റെ ഫിത്രത്ത് തന്നെ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമത്തെയാണ് അള്ളാഹുത്താല നമുക്ക് ഒരു ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നൊരു കുട്ടി പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ തന്നെ ഇസ്ലാമിക ഫിത്രത്തോടു കൂടിയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് അള്ളാഹുന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് ജനിക്കുന്ന ഓരോ കുട്ടികളും ഇസ്ലാമിന്റെ ശുദ്ധ പ്രകൃതി ഇങ്ങനെയാണ് ജനിച്ചു വീഴുന്നത് ഈ മണ്ണിൽ ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചു വീഴുന്ന ഓരോ കുഞ്ഞു മക്കളും ആണാകട്ടെ പെണ്ണാകട്ടെ അവര് ജനിച്ചു വീഴുന്നത് ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രകൃതിയിലാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ ഫിത്രത്തിലാണ് ആരാണ് അവരെ പിഴപ്പിച്ചത് ആരാണ് അവരെ നശിപ്പിച്ചത് ആരാണ് അവരെ സത്യത്തിന്റെ പന്താവിൽ നിന്ന് വഴി തിരിച്ചു വിട്ടത് ഇല്ല അന്ന അബവാഹു ആരാണ് അവരെ തിരിച്ചു വിട്ടത് അവരുടെ പിതാക്കന്മാരാണ് അച്ഛാ എന്ന് വിളിക്കാന് പിതാവ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ തന്റെ മകൻ അച്ഛാ എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഡാഡി എന്ന് വിളിക്കാന് പിതാവ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ മകൻ ഡാഡി എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഉപ്പ എന്ന് വിളിക്കാൻ തന്റെ പിതാവ് പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ആ കുട്ടി ഉപ്പ എന്ന് വിളിക്കുകയാണ് ആരാണ് പിഴപ്പിക്കുന്നത് പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ മാതാപിതാക്കൾ കൽപ്പിക്കുമ്പോൾ അവൻ അള്ളാക്ക് സുജോത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി തറിയാറെടുക്കുന്നു അതേപോലെ അമ്പലത്തില് പോകാനും ബുദ്ധ മതത്തില് പോകാനും ജൈന മതത്തില് പോകാനും പ്രതിഷ്ഠകളുടെ മുന്നിൽ നമ്മൾ ശിരസ്കനാകാനും അവിടെ പോയി പ്രണാമം അർപ്പിക്കുവാനും തന്റെ മാതാപിതാക്കൾ രക്ഷകർത്താക്കൾ പറയുന്നുവെങ്കിൽ ആ ഒരു വഴിയെ അനുകരിക്കുന്നവനും ആ ഒരു വഴിയെ അനുകൂലിക്കുന്നവനും അതിനെ അനുദാപനം ചെയ്യാൻ പ്രചോദനം നൽകുന്നതും തന്റെ പിതാക്കന്മാരാണ് മാതാപിതാക്കളാണ് അവനെ മജൂസിയാക്കുന്നത് അഗ്നി ആരാധകനാക്കുന്നത് അവനെ യഹൂദിയാക്കുന്നത് നസറാണിയാക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളാണ് പരിശുദ്ധമായ ഇസ്ലാമിന്റെ പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത് അവനെ ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുമ്പോ അവൻ ഇസ്ലാമിന്റെ ശുദ്ധ പ്രകൃതിയിലാണ് അള്ളാഹു അവനെ ഈ ലോകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സമിയ <laughs> ഈ ബൃഹത്തായ ലോകത്തെ ബ്രഹ്മാണ്ഡ കടാഹത്തിന്റെ കേവലം ഒരു അശുവായി ഒരു അംഗമായി ഒരു മനുഷ്യനായി പിറന്നു വീഴുമെന്ന് നിനക്ക് കാലെ കൂട്ടി അറിയാമായിരുന്നോ ഇല്ല നീ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഒരു അംഗമാകുമെന്നോ ഈ കർണാടകയിലെ ഒരു മകനാകുമെന്നോ നിനക്കറിവില്ലായിരുന്നോ നിന്നെ കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടേ ഇല്ല അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണുള്ള മൂക്കുള്ള നാവുള്ള ആകാര സൗഷ്ടവങ്ങളുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങളുള്ള ഒരു സുന്ദരനായ സുന്ദരിയായ മനുഷ്യനാക്കി അള്ളാഹു ഈ ബൃഹത്തായ ലോകത്ത് നിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തിയത് കേവലം ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളിയിലൂടെയാണ് കേവലം ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തുള്ളിയിലൂടെയാണ് കൂടുതൽ സമയം അള്ളാഹ് ആവശ്യമില്ല കൂടുതൽ സമയം അള്ളാഹ് ആവശ്യമില്ല ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫയക്കോന് ഉണ്ടാകുവാണ് അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തർത്തീപ് അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ലക്ഷ്യം അള്ളാഹുവിന്റെ അസ്തിത്വം അള്ളാഹുവിന്റെ അധികാരം അള്ളാഹുവിന്റെ ശക്തി എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളെ അപേക്ഷിച്ചിടത്തോളം അള്ളാഹുവിന് സുജൂതി ചെയ്യുന്നവരാകണമെന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമെങ്കിൽ ഈ കണ്ണുള്ള മൂക്കുള്ള മനുഷ്യ കോലത്തിലുള്ളവനാക്കി ഭൂലോകത്ത് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ബാധ്യത ഉമ്മാന്റെ ഉദരകക്കോരത്തിലെ പത്ത് മാസക്കാലത്തോളം വസിച്ച മനുഷ്യ നിന്നെ ഒരു ചെറിയ അറകൾക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചത് ആരാണ് അവിടെ 
നിനക്ക് വായു നൽകിയതാരാണ് ഭക്ഷണം നൽകിയതാരാണ് പാനീയം നൽകിയതാരാണ് പത്തു മാസ കാലയളവിൽ നിന്റെ വായു നിന്റെ ശ്വാസ നിശ്വാസം ഏത് ഭാഗത്തുകൂടെയാണ് നീ അറിഞ്ഞിരുന്നോ ഇല്ല ആ ഉമ്മാന്റെ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ഈ ബൃഹത്തായ ലോകത്തേക്ക് മാനവനെ കൊണ്ടുവന്നത് അള്ളാഹുവാണ് ഉമ്മാന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് അള്ളാഹു നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നില്ലയോ ഏത് ലോകത്താണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വീണത് നാഥനെ ഞാൻ ഏത് സംസ്കാരമുള്ളവനാണ് ഞാൻ ഏത് സമ്പത്തിന്റെ ഉടമയാണ് ഞാൻ ഏത് ഭാഷക്കാരനാണ് ദേശക്കാരനാണ് വർണ്ണക്കാരനാണ് ഇതൊന്നും എനിക്കറിയില്ല അള്ളാഹ് ഒന്നും അറിയാത്ത നിനക്ക് അള്ളാഹു അവനല്ലയോ കണ്ണു തന്നത് അവനല്ലയോ കാതുകൾ നൽകിയത് അവനല്ലയോ ചിന്തിക്കാൻ ഹൃദയങ്ങളെ നൽകിയത് എന്തിനാണ് സഹോദര എന്തിനാണ് സഹോദര ഈ കണ്ണ് ഹറാമിന് കൂട്ടു നിൽക്കാനാണോ ഹറാമ് കേൾക്കുവാനാണോ ഹറാമ് ചിന്തിക്കുവാനാണോ അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെടുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് അവനെ നന്ദിയുള്ളവനായി കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ആ നാഥന്റെ മുന്നിൽ നീ നമ്മുടെ ശിരസ്കനാകുന്നതിന് വേണ്ടി അത്രേ അതിനാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈ ആരോഗ്യം നൽകിയത് ഈ പ്രകൃതി നൽകിയത് ഈ ആകാര സൗഷ്ഠവം നൽകിയത് ഈ അങ്കലാപണ്യം നൽകി ആദരിച്ചത് ഇതെല്ലാം അള്ളാഹുവിന്റെ മുന്നിൽ സുജൂതിന് വേണ്ടി അത്രേ അഞ്ച് ഇന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ അഞ്ചേന്ദ്രിയങ്ങളിലൂടെ ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു നമുക്ക് ഓരോ അനുഗ്രഹങ്ങളാണ് നൽകുന്നത് രാവിലെ ഉറക്കപ്പായയിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റപാട് നമ്മള് ബിലാലിന്റെ ബാങ്ക് വിളി കേൾക്കുകയാണ് ഉരക്കിനേക്കാള് ശ്രേഷ്ഠം നമസ്കാരമാണ് ഉരക്കിനേക്കാള് ശ്രേഷ്ഠം നമസ്കാരമാണ് അള്ളാഹു നിന്റെ ഭൂമുഖത്ത് അള്ളാഹു നിന്റെ തിരുമുഖത്ത് രണ്ട് കണ്ണ് നൽകിയില്ലേ രണ്ട് കണ്ണ് നൽകിയില്ലേ പാതിരാ സമയത്ത് പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ ഒരു മണി വരെ മൊബൈലില് കളിച്ച് ഫേസ്ബുക്കില് കളിച്ച് വാട്സപ്പിൽ കളിച്ച് ആ രണ്ട് കണ്ണു കൊണ്ട് എല്ലാ അരുതാത്തതും അനുവദിച്ചതും എല്ലാം കണ്ട് രസിച്ച് കണ്ണ് മയങ്ങി ഉറങ്ങുന്ന മനുഷ്യ രാവിലെ അഞ്ച് പത്താകുമ്പോ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിൽ നിന്ന് ഇതാ മുഹദ്ദിൻ നിന്നെ വിളിക്കുകയാണ് ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കണേ ഉറക്കിൽ നിന്ന് എഴുന്നേൽക്കണേ പന്ത്രണ്ട് മണി വരെ തുറന്നു വെച്ച കണ്ണ് ഇതാ പരിശുദ്ധമായ ബാങ്കിന്റെ മധുരമായ മൊഴി കേൾക്കുമ്പോ തുറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ആ വിളിക്കുത്തരം നൽകാൻ കഴിയുന്നില്ല ആധുനിക മുസ്ലിമേ നിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണോ നിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണോ നിന്റെ അവസ്ഥ ഇതാണോ ഈ രണ്ട് കണ്ണ് അള്ളാഹു നിനക്ക് നൽകി ആദരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ രണ്ടിറക്കാത്ത സുബഹയുടെ നമസ്കാരം നീ നിർവഹിക്കണേ അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ ഒരു അനുഗ്രഹമല്ലയോ അള്ളാഹു നമുക്ക് ചെയ്ത അനുഗ്രഹമാണ് ഈ കണ്ണു കൊണ്ടല്ലയോ നീ ലാഭകലോളം എത്രയോ അരുതാത്തതും എത്രയോ അനുവദനീയമായത് കാണുന്നത് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളെ നീ കാണുന്നത് അതിന് നീ ഉദാഹരണമായി നിൽക്കുന്നുവെങ്കിൽ അള്ളാഹു ഈ കണ്ണ് നൽകിയതിന് നീ റബ്ബിന്റെ മുന്നിൽ സമാധാനം പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ട് രാവിലെ സുഖഹിക്ക് നിന്നെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചുണർത്തുമ്പോ ഉറക്കപ്പായിൽ നിന്ന് എഴുന്നേക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥമായ മതവിശ്വാസി അതല്ലാത്തവൻ ആധുനിക വിശ്വാസി അത്രേ ആധുനിക മുസ്ലിം അത്രേ ആധുനിക മുസൽമാൻ എന്ത് സ്ഥാനമാണുള്ളത് പാശ്ചാത്യന്റെ സംസ്കാരത്തെ കിടപിടിക്കുന്നവനായി മാറുന്നവനാണ് ആധുനിക മുസൽമാൻ കേവലം ഒരു നാമധാരിയായ മുസ്ലിം മാത്രമാണ് അവന്റെ ഷർട്ടിൽ എത്രയോ ഫിലിം സ്റ്റാറുകളുടെ ഫോട്ടോകളാണ് എത്രയോ കായിക താരങ്ങളുടെ ഫോട്ടോകളാണ് എത്രയോ പാശ്ചാത്യന്മാരുടെ ഫോട്ടോസുകളാണ് ഈ ഫോട്ടോകൾ ധരിപ്പിച്ച് കടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ടീഷർട്ട് മെട്ടുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ആധുനിക യുവാവേ നിന്റെ കൈത്തണ്ട പരിശോധിച്ചാൽ ചങ്ങലക്കെട്ടുകൾ കാണാം നിന്റെ കഴുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ചൈനികൾ മാലകൾ കാണാം ഒരുപക്ഷെ നീ നിന്റെ വിരലുകളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ സ്വർണ മോതിരങ്ങൾ കാണാം നീ പുരാതന മുസ്ലിം ആണോ പരിശുദ്ധ പ്രവാചകന്റെ അനുയായിയാണോ ആധുനിക മുസൽമാൻ നിന്റെ ഔറത്ത് മറച്ചു നടക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ഇന്ന് പാശ്ചാത്യ ലോപികളെ കവച്ചു വെക്കുമാറ് നമ്മുടെ ഔറത്ത് വെളിപ്പെടുത്തി കൊണ്ട് 
ബർമൂഡ സംസ്കാരമല്ലേ ഇന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നമ്മൾ ഉടലെടുത്തത് ആ ബർമൂഡ സംസ്കാരത്തെ അനുകരിക്കുന്ന അതിനെ അനുദാപനം ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരായ ബാല്യക്കാരായ യുവാക്കളായി അതപ്പതിച്ചു പോയെങ്കിൽ ആ ബർമൂഡ ഇട്ടുകൊണ്ടാണ് പള്ളികൾ നമസ്കരിക്കാൻ പോലും വരുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യമാണ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത കാര്യമാണ് പക്ഷേ പറഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം ആധുനിക മുസൽമാന്റെ അവസ്ഥ ഇത് തന്നെയാണ് ഇരുന്നുകൊണ്ട് കഴിക്കണേ ഇരുന്നുകൊണ്ട് കുടിക്കണേ വിരലുകൾ കൊണ്ട് ഭക്ഷണം എടുക്കണേ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായി കഴിക്കണേ വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായി കുടിക്കണേ വിസ്മി ചൊല്ലണേ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കണേ വെള്ളത്തിൽ ഊതരുത് എത്ര മഹിതമായ മാതൃകകൾ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്ന പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിന്റെ മക്കൾ ഈ മനുഷ്യൻ വെള്ളം നിന്ന് കുടിക്കുന്നു അവൻ ബൊഫയിൽ പോയി നിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു എന്നിട്ട് പറയുന്നു ഞാൻ ഇരുപത്തിരണ്ട് ക്യാരറ്റ് ഉള്ള മുസൽമാനാണ് ഏത് സംസ്കാരമാണ് നിന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് നടന്നു തിന്നാണ് നിന്നെ പഠിപ്പിച്ച സംസ്കാരം ഏതാണ് ഇന്ന് തിന്നാന് നിന്നെ പഠിപ്പിച്ച സംസ്കാരം ഏതാണ് റോഡിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആധുനിക മുസ്ലിം അവന് മൂത്രമൊഴിക്കേണ്ടി വന്നാൽ കാളകളെ പോലെ ആടുമാട് ഒട്ടകങ്ങളെ പോലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മരത്തിന്റെ ചോട്ടിലേക്ക് മാറി നിർത്തിയിട്ട് അവന്റെ സിബ്ബു ഉരുകയാണ് മൃഗങ്ങൾ മൂത്രമൊഴിക്കുന്നത് പോലെ നിന്ന് മൂത്രമൊഴിച്ച് തല്ലി കുടഞ്ഞെടുത്ത് സിബ്ബിന്റെ ഉള്ളിലിട്ട് പൂട്ടിയിട്ട് വീണ്ടും യാത്ര ചെയ്യുന്ന അബൂബക്കറാണ് മുഹമ്മദ് ആണ് ഷബീറാണ് ഷാജഹാനാണ് ആധുനിക യുഗത്തിലെ മുസൽമാൻ ആധുനിക യുഗത്തിലെ മുസൽമാൻ മൂത്രമൊഴിച്ചാൽ കഴുകാൻ പോലെ തയ്യാറില്ല എന്റെ പേരും മുസ്ലിം എന്റെ പേരും മുസ്ലിം പള്ളികളിൽ പോലും നിന്ന് പെടുക്കാൻ സൗകര്യം ഒരുക്കി വെച്ചു കൊടുക്കാണ് സുന്നി പള്ളികളിൽ പോലും എന്തിനാണ് ചെയ്യണം ഏത് മസല ഏത് ഫിക്കുവിന്റെ മസലയാണ് ഈ നിന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ചെയ്തു കൊടുക്കാം നിന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കും നമ്മൾ പാന്റ് ഇട്ട് വരുന്നവർക്ക് പാന്റ് ഇട്ട് വരുന്ന കക്കൂസി കറട്ടെ കക്കൂസി കറട്ടിൽ നിന്ന് എല്ലാം കഴിച്ചിട്ട് റാഹത്താൽ നിന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കട്ടെ നിന്ന് മൂത്രമൊഴിക്കാൻ നമ്മൾ സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോ പിന്നെ റാഹത്താൽ അപ്പൊ ജായിസ എന്നല്ല എന്റെ അർത്ഥം അത് അനുവദിക്കാനല്ല എന്റെ അർത്ഥം അത് അതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഏത് സംസ്കാരമാണ് ആ സംസ്കാരം ഇസ്ലാമിക സംസ്കാരമല്ല മൂത്രമൊഴിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയെന്നും മൂത്രമൊഴിച്ചെന്ന മുറിയിലേക്ക് കയറുമ്പോൾ എന്ത് പറയണമെന്നും മൂത്രമൊഴിച്ച് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ എന്ത് ദ്വാ ചെയ്യണമെന്നും പഠിപ്പിച്ചു തന്ന മതത്തിന്റെ ഉടമകളാണ് നമ്മൾ ആ പരിശുദ്ധ പ്രഭാതകന്റെ അനുയായികളാണ് നമ്മൾ ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം ഇതാണ് യഥാർത്ഥ ശരീരത്ത് ഈ ശരീരത്തിനെ ആരാണ് തകർത്ത് കളഞ്ഞത് ഈ ശരീരത്തിന്റെ നിയമങ്ങളെ ആരാണ് തുടച്ചു നീക്കിയത് ആരാണ് ഇതിനെ തള്ളിക്കളയാന് ആരാണ് ഇതിനെ അവഹേളിക്കാന് ശ്രമിക്കുന്നത് മുസ്ലിം ഉമ്മത്തെ നീ അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറാകാതെ വന്നപ്പോ നിന്റെ മേലിത കടന്നാക്രമണവുമായി സമുദായം രംഗത്തേക്ക് വരികയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പീഡനങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക ശരീരത്ത് അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാനും പഠിക്കാനും ചിന്തിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോ മറ്റുള്ളവരെല്ലാം നമ്മുടെ മേലേക്ക് കടന്നാക്രമണം നടത്തുന്നു ുംസൂലുള്ള <laughs> 